প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিসি এর বিগিনার্স লেভেলের টিউটোরিয়ালে ব্রব ব্লাস্ট টুল সম্বন্ধে আলোচনা করব তো আমরা পূর্বে দেখেছি কিবোর্ড থেকে যদি আমরা বি প্রেস করি তাহলে আমাদের ব্লাস্ট টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় টুল প্যানেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন এবং শিফট বি যদি একসাথে প্রেস করি কিবোর্ড থেকে তাহলে ব্লব ব্লাস্ট টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এখানে সর্বপ্রথমে টুল প্যানেলে আমরা পেন ব্লাস্ট টুলটা দেখতে পাই এবং পেন ব্লাস্ট টুলের উপর যখন মাউসের বাম বাটন লং প্রেস করব তখনই পেন ব্লাস্ট টুল অধীনে যে লিস্টটা আছে সেই লিস্টের অধীনে দেখা যাবে ব্লব ব্লাস্ট টুল দ্বিতীয় পজিশনে রয়েছে পেন ব্লাস্ট টুল এবং ব্লব ব্লাস্ট টুলের যে শর্টকাট কী কমার সেটা আমরা সাইডে দেখতে পাচ্ছি সবার ডান দিকে যে ট্রায়াঙ্গুলটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে এটা ফ্লটিং আকারে আমরা আট বোর্ডের উপর এভাবে রাখতে পারবো এটা আমি পূর্বে টিউটোরিয়ালে বলেছি পেন ব্লাস্ট নিয়ে পূর্বে চারটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেছে সেখানে দেখেছেন পেন ব্লাস্ট টুলের বিহেভিয়ার সম্বন্ধে জেনেছেন কীভাবে পেন ব্লাস্ট টুল ব্যবহার করতে হয় কীভাবে পেন ব্লাস্ট টুল দিয়ে পাত ড্র করে তার উপরে স্টোক অ্যাপ্লাই করা যায় বিভিন্ন রকমের তো আজকে আমরা আলোচনা করব ব্লব ব্রাস টুল নিয়ে তো ব্লব ব্রাস টুল নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি পেন ব্রাস টুলের আরও কিছু ব্যাপার দেখাচ্ছি তো পেন ব্রাস টুলটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা জানি যে আমরা যদি এভাবে কোনো স্টক ড্র করি তাহলে এখানে ফিল কালারটা নান হয়ে যায় এবং স্টক কালারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এর কারণ কি এর কারণ আমরা যখন পেন ব্রাস দিয়ে কোনো ড্রয়িং করি সেটা অনলি আমরা স্টক ড্র করি অর্থাৎ একটা পাঁচ ড্র করি কিন্তু আমরা যখন ব্লব ব্রাস দিয়ে ড্রয়িং করব তখন দেখুন সেটা ভিতর দিয়ে কিন্তু একটা পাত দেখা যাচ্ছে না এটা দুই সাইড দিয়ে দুইটা পাত দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটা আউটলাইন দেখা যাচ্ছে তো আমরা যখন পেন ব্রাশ দিয়ে কোনো ড্রয়িং করি তখন সেটা আমরা পাত ড্র করি কিন্তু যখন আমরা ব্লব ব্রাশ দিয়ে কোনো ড্রয়িং করি সেটা আমরা শেপ ড্র করি যেটা আমি আরেকটু ভালো করে বোঝানোর জন্য এখানে এটাকে আমি ব্রাশের সাইজটা একটু বড়ো করে নিচ্ছে এভাবে বড়ো করে নিয়ে যদি আমরা এভাবে ড্রয়িং করি দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে একটা পাত দেখা যাচ্ছে সেম যদি আমি ব্রব ব্রাশ দিয়ে এভাবে ড্র করি তাহলে দেখুন এর দুই সাইডে দুইটা পাত দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা একটা শেপ তো আমরা যদি এখানে শেপ টুল থেকে সাপোজ এখানে আমি এলিচ টুলটা নিলাম নিয়ে এখানে যদি আমরা শেপ ড্র করি এভাবে তাহলে এর চারপাশে আমরা পাত দেখতে পাচ্ছি এবং ভিতরে ফিল কালার দেখতে পাচ্ছি এবং ব্লব ব্রাশ দিয়ে যখন আমরা এভাবে ড্রয়িং করি তখন আমরা যদি খেয়াল করি উপরে তাহলে দেখতে পাবো যে ফিল কালারটা এখানে অ্যাক্টিভ আছে স্টোক কালারটা অটোমেটিকলি নান হয়ে গেছে তা আমি পুনরায় এটা দেখাচ্ছি এখানে যদি আমরা কোনো একটা স্টোক কালার দিয়ে দিই সাপোজ এখানে রেড দিয়ে দিলাম স্টোক কালারটা দিয়ে আমরা যদি ব্লব ব্রাশটা অ্যাক্টিভ করে এখানে যদি আমরা স্টোক আঁকি এভাবে তাহলে দেখুন অটোমেটিক্যালি আমাদের যে স্টোক কালারটা ছিল সেটা এখানে নান হয়ে গেছে এবং ফিল কালারটা এখানে দেখেন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে রেড হয়ে গেছে তো আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পেন ব্রাশ এবং ব্লব ব্রাশের পার্থক্য তা আমি এখানে পেন ব্রাশ দিয়ে একটা এভাবে পাতা ড্র করি তো আমরা কিন্তু এখানে অনলি পাত ড্র করেছি কিন্তু আমরা যদি সেম কাজটাই ব্লব ব্রাশ দিয়ে করি তাহলে কি হবে দেখুন এখন যদি দুইটাকে আমরা একসাথে সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন পেন ব্রাশ দিয়ে যে ড্রয়িংটা করছে সেটা অনলি পাত দেখা যাচ্ছে আমাদের ড্রয়িংয়ের স্টকের ভিতরে একটা করে লাইন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এই লাইনটা হলো পাত এবং তার ভিতরে অ্যাঙ্কর প্যান্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ব্রড ব্রাশে ড্রয়িং করেছি তখন কিন্তু আউটলাইনে কিন্তু পাত দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে অ্যাঙ্কর প্যান্ট দেখা যাচ্ছে ভিতরে কোনো লাইন দেখা যাচ্ছে না এবং দুই থেকে দুইটা লাইন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ দুই থেকেই পাত অর্থাৎ মাঝখানে ফিল কালার রয়েছে অর্থাৎ এটা একটা শেপ এখন আমরা যদি এখানে এই পেন ব্রাশ দিয়ে আঁকা ড্রয়িংটার কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যখনই আমরা এটাকে সিলেক্ট করবো এইভাবে তখনই কিন্তু এখানে স্টোক কালারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আবার ব্রব ব্রাশ দিয়ে যে ড্রয়িংটা করেছে যে লিফ্ট পাতাটা এঁকেছে সেটা যদি আমরা এইভাবে সিলেক্ট করি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে তাহলে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে ফিল কালারটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে স্টোক কালারটা নান হয়ে গেছে তো এখানে আমরা সর্বপ্রথমে পেন্ট ব্রাশ দিয়ে আঁকা পাতাটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা স্টোকটাকে চেঞ্জ করে কালারটা গ্রিন করে দিলাম তাহলে সম্পূর্ণ পাতাটা গ্রিন হয়ে গেল পেন ব্রাশ দিয়ে যে স্টোক এঁকেছি সেটা সম্পূর্ণ কালারটা চেঞ্জ হয়ে গ্রিন হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখানে এই পাতাটাকে সিলেক্ট করি ব্লব ব্রাশ দিয়ে আঁকা সিলেক্ট করে এখন যদি আমরা স্টোকটাকে চেঞ্জ করি তাহলে সেটা কিন্তু স্টোক হিসাবে এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরের যে ফিল কালারটা সেটা চেঞ্জ হয়নি সেই জন্য আমাদের ফিল কালারটা চেঞ্জ করতে হবে এই পার্থক্যটা আপনারা নিশ্চয়ই
পূর্বে আমি যে দেখিয়েছি ইলিস টুল দিয়ে যে একটা ঘর টুল দিয়ে যদি আমরা এইভাবে একটা শেপ আঁকি তাহলে সেটা আউটলাইনটা আমরা দেখতে পাই এবং এটাকে যদি ফিল করে দেখি গ্রিন কালার দিয়ে শেপ টুল দিয়ে যে আমরা শেপ এঁকেছি তার সাথে ব্লক প্রাইজের ড্রয়িংয়ের কোনো পার্থক্য নেই শেপ টুল দিয়ে শেপ আঁকার পরে যদি আমরা ফিল কালারটাকে নান করে দিই তাহলে সেটা আউটলাইন দেখা যায় সেম শেপ টুল দিয়ে ড্রয়িং করার পরে আমরা ফিল কালারটা নান করে দেওয়ার পর যে আউটলাইনটা দেখতে পাই সেমভাবে আমরা ব্লক প্রাইজ দিয়ে ড্রয়িং করার পরে তার ফিল কালারটাকে নান করে দিলে এভাবে আউটলাইন দেখতে পাবো অর্থাৎ ব্লক প্রাইজ দিয়ে আঁকা ড্রয়িংগুলো শেপ পেন প্রাইজ দিয়ে যখন আমরা এভাবে স্ট্রোক আঁকি একটার উপর আরেকটা এভাবে স্ট্রোক আঁকি সে ইন্ডিভিজুয়াল থাকে অর্থাৎ আলাদা আলাদা থাকে দেখুন এটা এটা আলাদা এটা আলাদা প্রতিটা স্ট্রোক এখানে আলাদা হিসেবে থাকে তো আমরা দেখেছি যে একটা স্ট্রোকের সাথে আরেকটা স্ট্রোক যখন জয়েন করব তখন পেইন্ট ব্রাশ টুলের আইকের উপর আমাদের বাম বাটন ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এভাবে পেইন্ট ব্রাশ টুলের অপশন বার চলে আসে তো এখান থেকে কী সিলেক্টেড আমি এডিট সিলেক্টেড পাথ এটার উইথ ইন যে ভিজেলটা আছে সেটার বানটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে দিয়ে যদি আমরা এই স্ট্রোকের শেষের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেখান থেকে যদি এভাবে ড্রয়িং করা শুরু করি তাহলে এটা একসাথে অ্যাড হয়ে যায় তাহলে সেই স্ট্রোকটা পূর্বের স্ট্রোকের সাথে অ্যাড হয়ে অর্থাৎ জয়েন্ট হয়ে সেটা এইভাবে ড্র হয় তো পেন প্রাইজ দিয়ে ড্রয়িং করার সময় যখন আমরা একটা স্টোকের সাথে আরেকটা স্টোকের শেষ প্রান্ত জয়েন করবো তখন কিবোর্ড থেকে অল্টারকে চেপে ধরবো অল্টারকে চেপে ধরার সাথে সাথে ব্রাশ প্লেয়ের নিচে একটা সার্কেল দেখা যাবে ছোট্ট তো আমরা এইভাবে যদি তুই স্টোকের সাথে এইভাবে সংযুক্ত করে দিই তাহলে কিন্তু এটা এখানে জয়েন হয়ে গেল অটোমেটিক এখন আমরা চাইলে এটাকে আলাদা আলাদা করতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি ফ্রি হ্যান্ডে এভাবে সংযুক্ত করি তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাড হবে না ডিরেক্সিলেশন টুলের মাধ্যমে যদি এটা খেয়াল করি দেখুন এখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মাসে বাম্পার চেপে ধরে ড্রাগ করলে এভাবে আমরা এটাকে আলাদা করতে পারবো অর্থাৎ এটা অ্যাড হয়নি কিন্তু যখন আমরা ব্লক ব্রাশ দিয়ে ড্রয়িং করব সাপোজ এখানে এভাবে একটা স্টোক আঁকলাম তারপরে আর একটা স্টোক আঁকলাম এখন যদি আমি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে গেছে একটা স্টোকের সাথে আর একটা স্টোক কিন্তু আমরা যখন ব্লক ব্রাশ দিয়ে ড্রয়িং করার সময় এবং আর একটা কালার নিয়ে তখন সেম স্টোকের উপরে যদি এভাবে ব্লক ব্রাশ দিয়ে এভাবে ড্রয়িং করি এখানে আমি আর একটা কালার নিচ্ছি নিয়ে আমি এখানে এই এই দুইটা স্টোকের উপরে আবার এভাবে ড্রয়িং করলাম করার পর এখন যদি আমি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রতিটা স্টোক কিন্তু আলাদা আলাদা একটার সাথে একটা অ্যাড হয়নি কিন্তু আমরা দেখেছি যে ব্লক প্রাইজ দিয়ে যখন আমরা ড্রয়িং করেছি কালারটা যখন একই রকম থাকে তখন সেটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যায় কালার একরকম থাকবে না তখন কিন্তু সেটা অ্যাড হবে না দেখো এই দুইটা যখন আমি ব্লক প্রাইজ দিয়ে ড্রয়িং করেছি তখন একটা ক্যারেক্টার ক্রস করার সাথে সাথে এটা অ্যাড হয়ে গেছে অটোমেটিক কিন্তু যখনই আমরা কালার চেঞ্জ করে ফেলবো এখন কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা শেপ পেন ব্রাশের মতোই ব্রব টুলের উপরে মাউসের বাম বাটন ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে এভাবে ব্রব ব্রাশ টুল অপশনসের ডায়ালগ বাসটা ওপেন হবে এবং এখানে বেশ কিছু সেটিং দেখতে পাচ্ছি ফিডারিটির অধীনে অ্যাকুরেট থেকে স্মুথ রয়েছে তার উপরে হচ্ছে কি সিলেক্টেড অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ব্লক ব্রাশ দিয়ে কোনো ড্রয়িং করব ড্রয়িং করার সাথে সাথে সেটা সিলেক্টেড অবস্থা থাকবে যদি আমরা চেকটা উঠিয়ে দিই তাহলে সিলেকটেড অবস্থা থাকবে না সাপোজ আমরা চেকটা উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে দিয়ে এখন যদি আমরা ব্লক ব্রাশ দিয়ে ড্রয়িং করি দেখুন এটা সিলেক্টের অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা পুরোটা ব্লক ব্রাশ টুল অপশনসের ডায়ালগ বসে নিয়ে আসলাম এবং কী সিলেক্টেড দিয়ে যদি ওকে করি এবং এখন যদি আমরা ড্রয়িং করি তাহলে দেখুন এখন এটা ড্রয়িং করার সাথে সাথে সিলেক্টেড অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ব্লক ব্রাশ টুল অপশনসের ডায়ালগ বসে কী সিলেক্টেড এটা চেক দিলে আমরা কোনো ড্রয়িং করলে সেটা সিলেক্টের অবস্থায় দেখতে পাবো এবং মার্জ অনলি উইথ সিলেকশান এই অপশনটার মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এখানে কি সিলেক্টেড যেটা আছে সেটা উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিয়ে আমরা মার্চ অনলি উইথ সিলেকশান এটা আমরা চেক দিয়ে দিলাম দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে এখন আমরা এখানে ব্লক ব্রাশটা সিলেক্ট করে এভাবে ড্রয়িং করলাম এবং তার উপরে এভাবে ড্রয়িং করলাম এখন যদি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করি মুক করে দেখুন এটা কিন্তু আলাদা শেপ তো আমরা জানি যে ব্লক ব্রাশ দিয়ে যখন আমরা এভাবে শেপ আঁকি এভাবে ড্রয়িং করি তখন একটা ড্রয়িং একই কালারের থাকলে একটা ড্রয়িং একটা ড্রয়িংকে এভাবে ক্রস করলে অটোমেটিক কিন্তু একটার সাথে একটা সংযুক্ত যায় কিন্তু এটা এখানে অ্যাড হয়নি আমি এটাকে জুম করে দেখাচ্ছি দেখুন এখানে প্রথম পাত এবং দ্বিতীয় পাত থেকে ক্রস করা আছে কিন্তু সেই দুইটা সংযুক্ত হয়নি দুইটা আলাদা রয়েছে এবং আমরা দুইটা শেপকে আলাদা আলাদাভাবে বুক করাতে পারছি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এখানে এটা হওয়ার কারণ আমরা যখন মার্চ ওয়ান লিউজ সিলেকশন অর্থাৎ কখন মার্চ হবে একটার সাথে একটা কখন
পূর্বে আমরা পেইন্ট ব্রাশ তুলে দেখেছি ফিনালিটির অ্যাকুরেটের দিকে যখন আমরা স্লাইডারটাকে ড্রা করে নিয়ে আসবো এবং ওকে করে যখন আমরা এভাবে ব্লাড ব্রাশ দিয়ে এভাবে আঁকা বাঁকা লাইন আঁকবো এবং যেখানে যেখানে যতটুকু আমি অ্যাকুরেটভাবে আঁকা বাঁকা করেছি ঠিক সেখানে ততটুকুই কার্ভ হয়েছে ঠিক আছে আর যখনই আমরা এখানে অ্যাকুরেট থেকে ফিডালিটির যে স্লাইডার আছে সেটা স্পোর্টের দিকে নিয়ে ওকে করব ওকে করে এখন যদি আমরা সেমভাবে আঁকা বাঁকা আঁকি দেখুন এভাবে কার্ভ লাইন আঁকছি তখন কিন্তু সেটা অ্যাকুরেট দেখা যাচ্ছে না সেটা মডিফাই হয়ে স্মুথ আকারে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখুন কার্বগুলো কত কতটা কনজাস্টেড আমি আর একটু জুম করে দেখাচ্ছি এখানে দেখুন কার্বগুলোকে খেয়াল করুন আমি এখানে পুনরায় ফিডালিটির যে স্লাইডার আছে সম্পূর্ণ অ্যাকুরেটের দিকে দিয়ে দিলাম দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে এখন যদি আমি এখানে এভাবে এভাবে কার বাকি তারা দেখুন যেভাবে আমি ব্রাশ ব্যবহার করেছি আটবটের উপর ঠিক সেইভাবেই কিন্তু এখানে ড্রয়িংটা হয়েছে তো অ্যাকুরেটভাবে হয়েছে কিন্তু যখনই আমরা ফিডালিটি স্লাইডারকে স্পুতের দিকে নিয়ে ওকে করবো এবং এখানে সেমভাবে কার বাঁকার চেষ্টা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা কনভার্ট হয়ে যতটা সম্ভব স্পুত আকারে দেখা যাবে ঠিক আছে দেখুন কতটা স্পুত হয়ে গেছে আমি কিন্তু অনেকগুলো কার এখানে ড্র করেছিলাম দেখুন এই স্পুত আকারে দেখা যাচ্ছে এভাবে আমাদের ড্রয়িংকে স্পুত করার জন্য ফিডালিটির স্লাইডারকে স্পুতের দিকে নিয়ে আসবো এখানে স্কেলটা দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু স্পুত করব সেই অনুযায়ী আমরা স্লাইডারকে স্পুতের দিকে ট্রাক করে নিয়ে আসবো এবং কতটুকু অ্যাকুরেট চাই সে সেই জন্য আমরা এ স্লাইডারকে অ্যাকুরেট দিক অ্যাকুরেটের দিকে ড্রাক করে নিয়ে আসবো ডিফল্ট অবস্থায় এটা মাঝখানে থাকে এবং এখানে পেইন ব্রাশ টুলের মতোই ডিফল্ট ব্রাশ অপশন এখানে সাইজের যে স্লাইডার আছে সেই স্লাইডারকে ডান দিকে ড্রাক করে বারোশো ছিয়ানব্বই পিটি পর্যন্ত আমরা বৃদ্ধি করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন এবং সর্বনিম্ন ওয়ান পিটি এখানে অ্যাঙ্গেলের স্লাইডার দিয়েও আমরা অ্যাঙ্গেলকে সর্বোচ্চ একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাতে পারি জিরো থেকে এবং রাউন্ডেস থেকে আমরা ব্রাশের রাউন্ডেস থাকে এখান থেকে কনভার্ট করে জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত রাউন্ডেসকে পরিবর্তন করতে পারি সাথে সাথে এর পরে যে বক্সগুলো রয়েছে ফিক্স র্যান্ডম এখানে ফিক্স র্যান্ডম ব্যবহার করতে পারি তো এটা আপনি এ পেন্ট ব্রাশ টুলের যে টিটুয়েল আছে সেখানে দেখিয়েছি সেমভাবে আমরা এই মানগুলো এখানে বসিয়ে ওকে করে দিয়ে আমরা যদি এভাবে ড্রয়িং করি দেখুন এখন ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশের মতো ড্রয়িং হচ্ছে কারণ আমি এখানে যে রাউন্ড রেস আছে সেটাকে থার্টি ফোর করে দিয়েছি এবং সম্পূর্ণ রাউন্ড ব্রাশ চাইলে আমরা পার্সেন্টেজটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো এবং ক্যালিওগ্রাফি ব্রাশের মতো যদি আমরা এভাবে চ্যাপ্টার ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমাদের ব্রাশ ব্রাশের রাউন্ডেসটাকে কমিয়ে এভাবে চ্যাপটা করে দিতে হয় মুখে করে দিয়ে আমরা যদি ড্রয়িং করি তাহলে এভাবে আমরা ড্রয়িং করতে পারবো এছাড়া আমরা যখন ব্লক ব্রাশ দিয়ে এভাবে ড্রয়িং করব ড্রয়িং করার পরে আমরা দেখেছি যে পেন্ট ব্রাশ দিয়ে যখন আমরা ড্রয়িং করি ড্রয়িং করার পরে যে পাতটা ড্র করি তার উপরে আমরা ব্রাশ লাইব্রেরি থেকে যে ধরনের স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করি সেই পাতে সেই স্ট্রোক অ্যাপ্লাই হয়ে যায় তো এখানে যে পাতটা এঁকেছি পেন্ট ব্রাশ দিয়ে সেই পাতটা সেই স্ট্রোক দিয়ে এখানে ফিল হয়ে গেছে তো আমরা এখানে যে ব্লক ব্রাশ দিয়ে যে ড্রয়িংটা করেছি সেটা যদি আমরা ফিল করতে চাই এভাবে তাহলে দেখুন এটা ডাবল হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু সিঙ্গেল হয়েছে এটা ডাবল হয়েছে কারণ কি কারণ আমরা যে শেপটা ড্র করেছি ব্লক ব্রাশ দিয়ে সেই শেপের চার দিকে কিন্তু পাঁচ ছিল ঠিক আছে তো সেই জন্য এটা ডাবল হয়েছে এটাকে যদি আমরা এভাবে ট্রান্সফার্ম করি তাহলে দেখুন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফিল কালারটা গ্রিন রয়েছে এবং চার দিকে যে পাঁচ ছিল সেই পাঁচ অনুযায়ী কিন্তু আমরা ব্রাশের স্ট্রোকে বসিয়ে দিয়েছি তো এটা আমরা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ারলি তো ব্লক ব্রাশের যদি সাইজ আমরা বাড়াতে চাই কিবোর্ড থেকে রাইট ব্র্যাকেট কিন্তু যদি আমরা প্রেস করতে থাকি তাহলে ব্রাশের সাইজটা কমার নয় বড় হবে একবার প্রেস করলে এক স্টেপ বড় হবে একবার প্রেস করলে এক স্টেপ বড় হবে এবং যদি আমরা লেফট ব্র্যাকেট কিটা প্রেস করি কিবোর্ড থেকে একবার প্রেস করলে এক স্টেপ ছোটো হবে এভাবে বারবার যদি আমরা প্রেস করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্রাশের সাইজটা ছোটো করতে পারবো পেন্ট ব্রাশে কিন্তু তা নয় পেন্ট ব্রাশের যে ব্রাশের সাইজটা আছে সেটা আমরা সরাসরি এখানে কন্ট্রোল প্যালেট থেকে পয়েন্টে যে মান দেওয়া আছে সেই মানগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা ব্রাশের সাইজ ছোটো বড় করেছিলাম পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা ব্লক ব্রাশ দিয়ে কীভাবে পেন্ট করতে পারি এটা দেখাবো দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টি টোয়েন্টি বি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টি টোয়েন্টি বিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কম